ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നും അറുപത് റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എഗ് കുറുമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്താറിനപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിരിയോ നൂൽപ്പുട്ടോ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൽക്കൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം നമുക്ക് എഗ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറുമക്കറിക്കുള്ള മുട്ട ഒരു നാല് മുട്ട നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതേപോലെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത മുട്ടയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എഗ് കുറുമയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് മുട്ട ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ മുളക് പൊടിയുള്ള ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ അതിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കുക അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷമാണ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഓയിലിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് കുറച്ച് നമ്മൾ എരിവുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങ കുറച്ച് അരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീരെ എരിവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ടക്കറി കൂട്ടാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവോള ചെറുതാക്കി എരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി റെഡി ആക്കി എടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു ലേശം ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കശവണ്ടി പരിപ്പ് അതേപോലെ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച് റെഡി ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇതാ നല്ല പാകത്തിന് മൂത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം തക്കാളിയും കൂടി ഒന്ന് കുക്കായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിലർ ആദ്യമേ മസാല പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമുളക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനാണ് കുറച്ചും കൂടി എനിക്കിഷ്ടം സാധാരണ കൊണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി റെഡി ആക്കി എടുക്കുക
അപ്പൊ മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് വഴറ്റി റെഡി ആക്കിയത് അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് പാകമായി വന്ന് ആ പൊടികളിലെ പച്ചമണൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് അരച്ചതാണ് അപ്പോൾ കറി കുറച്ച് കുറുകി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് പാകത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ഞാൻ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പൊതുവേ മുട്ട പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഇതുപോലെ നാലാക്കിയിട്ടോ രണ്ടാക്കിയിട്ടോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കറിയിൽ മിക്സ് ആയി വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു മുട്ടക്കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അതിന് വരിക എന്നാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രിഫറൻസ് പോലെ അത് ചെയ്യാം അതൊക്കെ അപ്പ് ടു യു ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു പിടി മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് റെഡി ആയി വരട്ടെ അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് തിളച്ച് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ലേശം ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഉഷാറായി അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഫ്താറിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലോ നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ മുട്ടക്കറി അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻസ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഒപ്പം ഫോളോ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്ലാം വലൈക്കും